Hello everyone. So here the question is based on variation. The distance a stone falls under free fall. What is free fall? When you drop an object and gravity उसे खींचते जाती है अपने acceleration के हिसाब से उसकी speed से उसको हम बोलते हैं free fall without any restriction. The distance a stone falls under free fall varies directly with the square of the time for which it falls. If a stone falls a distance of 95 meter in 10th second, find the distance it falls in the 14th second. An actual catch variety. Question में ये बोला हुआ है कि आपने एक object है, एक stone है, इसको आपने drop कर दिया किसी building के हाथ से, और ये बोला है कि जितना भी वो distance travel करेगा, जितना भी वो fall करेगा distance, वो किस पे depend करता है? It varies, varies directly with the square of the time for which it falls. जितनी देर के लिए वो drop हो चुका है, गिर चुका है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा मतलब ये कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करता हूं लेट्स से और ये स्टोन यहां तक आ गया और ये डिस्टेंस जो भी होगा दिस डिस्टेंस इज वेरिंग डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर व्हिच इट हैज फॉल्ड ये जितनी देर के लिए गिर चुका है लेट्स से 5 सेकंड तक की बात करते हैं 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 5 के स्क्वायर पे डिपेंड करता है दैट डिस्टेंस वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ द टाइम for which it falls. I hope that's okay. So, this condition I can tell you d is equal to k times of t square. Ye hume diya hua hai and d is what? dt is the distance fall in the t second. t second mein ho kitna distance fall karega. A question mein likha hua hai if a stone falls a distance of 95 meter in the 10th second. 10th second mein bola hua hai. 10th second mein wo 95 meter गिरता है ड्रॉप होता है अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे दसवा सेकंड नहीं बोला है टेंथ बोला हुआ है और यहाँ जो लिखा हुआ था ये लिखा था कि डिस्टेंस जो है इट वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर विच इट फॉल्स टोटल टाइम पांच सेकंड में कितना गिरेगा वो फाइव स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया वो सेवन सेकेंड में कितना गिर जाएगा सेवन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेवन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा दैट डिस्टेंस इज वेरिंग डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर विच इट फॉल्स हमें बोला हुआ है दसवें सेकेंड का डिस्टेंस तो बच्चों बच्चों दसवें सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दसवें का निकालने का रूल ये होगा कि लॉजिक ये है कि आप ये देख लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट नाइन सेकेंड तक कहां तक गिरता है और दस सेकेंड तक कहां तक गिरा है इसमें जो भी डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल इन दी टेंथ सेकेंड दसवा सेकेंड नौ सेकेंड खत्म हो चुके हैं नौ सेकेंड तक ऑब्जेक्ट कहां तक गिरा है और दस सेकेंड तक ऑब्जेक्ट कहां तक गिरा है तो नाइन सेकेंड में कितना ड्रॉप हुआ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टेन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दी टेंथ सेकेंड राइट सो एक काम करते हैं डी टेन निकालते हैं डी टेन विल बी के टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर और निकालते हैं डी नाइन दिस विल बी के टाइम्स ऑफ नाइन स्क्वायर तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल इन टेन सेकेंड विल बी हंड्रेड के के इज अ कॉन्स्टेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन नाइन सेकेंड विल बी एटी वन के राइट सो डी टेंथ का मतलब क्या हुआ बच्चों कि दस सेकेंड में जितना गिरा और नौ सेकेंड में जितना गिरा उनका डिफरेंस राइट बिकॉज दसवा सेकेंड बोला हुआ है 95 is equal to 100k minus 81k. You directly got what? आपको directly मिल जाता है 95 is equal to 19k और k का value आपका आ गया 5. Now if your k is 5, that means आपका जो formula था वो convert हो गया. That distance travelled or distance dropped by a body is equals to 5 times of t square, right? जितना भी वो टी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो फाइव इंटू टी स्क्वायर पर डिपेंड करेगा सवाल पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल और फॉल इन दी फोर्टीन सेकेंड सो बच्चों फिर से बोला हुआ है फोर्टीन सेकेंड कैसे निकालेंगे फोर्टीन सेकेंड चौदह सेकेंड में कितना गिरेगा और तेरह सेकेंड में कितना गिरेगा उनका डिफरेंस निकालेंगे तो फोर्टीन चौदवे सेकेंड की डिस्टेंस आ जाएगी सो डी फोर्टीन माइनस डी थर्टीन इज डी फोर्टीन दिस विल गिव मी T का वैल्यू 14 डालेंगे और K का वैल्यू 5 पता है आपको सो फाइव इंटू फोर्टीन स्क्वायर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दोर्टीन सेकेंड एंड फाइव इंटू थर्टीन स्क्वायर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दर्टीन सेकेंड सो फाइव इंटू वन नाइनटी सिक्स माइनस वन सिक्सटी नाइन दिस गिव यू फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन 
this give you 135 so 135 is the distance traveled by the body in the 14th second 14th second mein kitna 135 option number d that is your answer this is the way how will you solve this question